إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى في موضع آخر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم سياء أو يزيك بعضكم بعث باز انظر كيف نصرف الآيات لعله يبقهون اپنا در نکٹے آلو چونہ کر جنہوں جے بشائی ستھیر ہوئے چے سٹا ہوئے چے اوکیر شریعتی ماندون دو کی اوکیر پوشنو تو اکھونی آسے جہن وانی کو تھا کے जे जातीर लाभ एक खोती एक जे जातीर अल्लाह एक नबी एक जे जातीर किबला एक से जातीर मुद्दे वानुक को क्या नो एवं कौकुन है वो तो मैं से विषय टा विषय टे नहीं आमे आरोचना करूँगो आ तार परे शरीर के दिश्ते ते वो केर की सूत्रों से गुलाके इन्शाअल्लाह हुलाजीज आमी अपने दिशा में आरोचना कर हमारे गानों को जो चिंता कर बो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन ये आलोचना के ग्रहण करें एवं आमादें बीतोरे आमादें इस्लाह करें आम्रा जन उक्को पदों जीवन जापन करते परी जेटा अल्लाह रब्बुल अल्लामीन एक कोरोना प्राप्ति और नतमु पूर्व शर्तों से न अल्लाह रब्बुल अल्लामीन जन आमादें आलोचना फलोपुरुषो हमारे पूर्वे मृत्यु संपर्क के जेको भी दर्ट आवृत हो लो जानी ना कतो जने मौने रेखा पात करे ची अतार परे मधुशेख नजमालाम साना बिली तारक का बैखा दिए चल रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत शातुर को करे ची عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نیجے بولچن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کے بولچن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولچن جی اللہ رسول بندور مطا عمر گھاڑے ہاتھ دیئے کی چھوٹا پات چلتے چلتے ہم کے کتھا گلی پتھا گل لینے تم مدد ملوبان کتا ہو لو کن فی الدنیا کانق غریب او آبر السبیل وعد نفسك في أهل القبور بيان كر قطع بريثي بيت تم يامن بها بثاكو جامت جانت تم كنو بيدشي مانوس دشة فرار أوبك خايا أشو جيب أكتر بادي تي فرار بسطوتا ثاكي سي أوبس سوي برواشي بادي غرت توي نيكو رنا ور جنو كنو بعوضتاو كرنا كنو روكم دين كوتا كاتيه بادي فرار جشتا دي ثاكي كن في الدنيا كان نك غريب अब आधे रो सभी लिन किंबा तुम्हीं कुनो बहुत उत्तिक्रम करे व्यक्ति कुनो ट्रैफिक के दाढ़ी आ चुके किचु कुनो जुन्नो तुम्हारा रास्ता रास्ता क्लियर होले तो आपको ऊपर चले जाता है हमरा तो ट्रैफिक के अनेक ही सम्मुखीन हुई हमारे के पुलिस दाढ़ाते बोले जब रास्ता क्लियर हो तो हम ऊपर चले जाता ह ट्रैफिक के ऑफिक्का कारी व्यक्ति निजे के भाव दे 
विस्तारित व्याख्या मृत्यु सम्पर्क बसिभाग अबचेत से मिनट बोल मात्र सकाल बल तुम जो सकाल बल बेचे आचो तो सन्दा पर्त बेचे थको ये आशा तो तुम करो ना और सन्ध्या बल्ला जो तुम जीवित आज तो सकाल पर्त तो बेचे रखबो ये बेचे थकबो ये आशा करो ना फैन्ना कल्ला तदरिया अब्दुल्लाह मसम कदन अब्दुल्ला इबिन अमर तुम जानो ना आगामी कल ना तुम नाम कि आज के तो नाम अब्दुल्ला आर कल के बोलो लाश हो गए लाश तक तो नाम बोले ना लाश बेर करो अब्दुल्ला के बेर करो ता बोले ना लाश बेर करो लाश नहीं चलो अल्लाह सल्लाम परिष्कार भाषा बोल आगामी कल के तुम्हारे क्यों नाम ये तुम जानो ना तो तर मृत्यु सम्पर्क सबाई को सचेत हो सुरा हाजे आल्ला तला मानुष एक हिसाब करे ना जो छोटो बाच्चा मारा जा जुआर मा, मा, मायर पेटे भ्रूण आकार मारा जा मायर पेटे जन्म समय मारा जा जन्म दो दिन पर मारा जा जुआर हो मारा जा बुढ़ा हो मारा जाते चाय ना तो क्यों जो नियम जो सिद्धान ठीक ना षाट बचर बाजे एट स्थिर ना तब कार मानस बुझते सूतरा सचेतन हई हमें जो आयात पढ़े सुरा बार एक सौ सांत नम्बर आयात अल्लाह पकड़ अब्बुल इजाद तरीकार भाषा मुमिन मध्य इख्तिलाफिर अनक्यर कारण चिन्हित कर अल्लाह तलाम परवर्ती मुस्लिम मुमिन जदि पूर्वे मुमिन अर्थात सहबाई कैराम अनुरूप ईमान नहीं आसे तर मतन विश्वास और तर मत जी थे तरा हृदय प्राप्त और जो तर उल्टो है तो तर मत द्वंद शुरू हो जाए आल्ला निजे बोल तर विपरीत हम तर मत द्वंद शुरू हो जाए सूतरा शाहबाई कैराम मत इमान जो नहीं स्पष्ट अबू बकरा रदी अल्लाह तला सम्पर्क हदीस वर्णना से जुमार दिन प्रवेश कर मस्जिदे अल्लाह रसूल सल्लाह आलि वसल्लम मस्जिदे खुदबा दी डान पा भरे बाम पा एखो भरे जाए अल्लाह रसूल सल्लम खुदबार अवस्थाते ही ताके बोल समस्त मुसल्लिक जे जे अवस्था से बसे जाओ ओ अवस्थाते ही चौकाटर ऊपर बसे पड़ल एक पा भेतरे एक पा बाहरे ये कत कष्ट अपना बुझे एक जो मानूष दूटे पाक भेतरे भरते पर रसुल्लम खतबा शेषे प्रश्न करा के क्या तुम्हें क्या कर ले उत्तर छो आल्ला सल्लाम आपनी जो बोलें जे जे अवस्था आज बसे जाओ तो तक जो बाम पाटा के भरे भरे बसतम कि कैक मुहूर्त हम अपना निर्देश कार्यकर करते विलम्ब हो आल्ला रसुल अवस्था आज बसे जाओ तो हमारे अवस्था छो एक भेतरे एक पा बाहर वो अवस्था बसे गल प्रश्न करा हे बोलते तुम कष्ट बस क्या बोले आल्ला रसुल आल्ला जो द्वित पाटा उठिए बस बसतम सठी सोजा हो बसतम तेल कैक मुहूर्त हम अपना निर्देश के कार्यकारी करते विलम्ब हो आल्ला तला तो कदम बाहरी अल्लाह और आल्ला रसुलर निर्देश आगे एक पा फिले ना तो करी रसुल करीम सल्लाह आलिस्लम परिष्कार भाषा बोलें जा दल्लाह हिटसन वाला ताउद आल्ला रसुलर प्रति महाब्बत और तर आनुगत्यर प्रति तुम्हें तार आरगत करार शक्ति और बृद्धि करूँ तो एम क्षति करबे ना हमार निर्देश अर्थ ही नई जो तुम्हें विशेष को असुविधा आो तो नड़े चढ़े बसते पर शाहबाई कम रिजवानुल्लाह आलिम आजमाइन परिष्कार भाषा बल्ला रसुल जो हमारे सामने वक्तव्य दीरा एकटू नड़तम ना कथा बोला तो दूर कथा सामान्य टू नड़ाचड़ा करतम ना तरा बोल कान्ना आल्ला रूस ना तय 
যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে নড়লেই পালিয়ে যাবে এরকম অবস্থা স্ট্যাচুর বসে বসে থাকতাম আল্লাহ রসুলের কোনো কথা যাতে আমাদের শুনতে গিয়ে মিস না হয়ে যায় ছুটে না যায় সেজন্য আমরা একভাবে তার দিকে তাকিয়েই বসে থাকতাম সাহাবাই কেরাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমসাল্লামের সাথে কি ধরনের আচরণ করতেন তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে লম্বা হবে আমি আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে শুধুমাত্র দুটি ইঙ্গিত দিলাম যে সাহাবাই কেরাম মেয়ের মতো ইমান যদি আমাদের না থাকে তাহলে এবং আমল না থাকে তাহলে আমাদের ভিতরে আমাদের মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হবে এ কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন আমরা যারা উপস্থিত আছি কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা যদি চিন্তা করি একটি বিষয় বিষয়টি হল যে ওলামা কারা ওলামাই কেরামের মুখ থেকে সঠিক কথা যতগুলো শুনেছি সেটা আল্লাহর নির্দেশ অথবা আল্লাহ সুসাল্লাহ আলী ইসলামের নির্দেশ তার কতটুকু আমরা মেনে চলেছি অবশ্যই না আমাদের ক্ষমতার শর্তে অর্থাৎ ইসলাম ক্ষমতার শর্তে মানতে হয় ফত্তা কল্লাহ মাস্তা তাহাতুন আমাদের ক্ষমতার মধ্যে এমন বিধানগুলো কতজন সঠিকভাবে মেনে চলি আর যেখানে ক্ষমতা নেই সেটা কথা বাদ দিলাম তো আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের উপরে দ্বন্দ্বটাকে আজাব হিসাবে চাপিয়ে দিয়েছেন সুরা আয়নায়মের পঁয়ষট্টি নাম্বার আয়ত আল্লাহ বকরাবিয়াত কি বলতেন সুরন উলহুবাল কাদিরু আল্লাহ মানুষকে চার ভাবে শাস্তি দেন তিনি সক্ষম যে তোমাদেরকে আল্লাহ পক্রা চার ভাবে শাস্তি দেবেন এক নম্বর শাস্তি হচ্ছে প্রথম নম্বর শাস্তি হচ্ছে ঊর্ধাকাশ থেকে আকাশ থেকে কোনো প্রকার গজব আল্লাহ তালা ফেলে দিলেন বজ্রাঘাত করলেন অতিবৃষ্টি করলেন ঝড় পাঠিয়ে দিলেন বিভিন্ন প্রকার শাস্তি আল্লাহ পক্রা উল্কা পতন ঘটালেন মানুষ ধ্বংস হয়ে গেল আকাশ থেকে আল্লাহ পক্রা বিজাত আজাব পাঠান এটা আজাব পাঠানোর একটা দিক ফেরেস্তায় এসে আওয়াজ দিল মরে গেল সব লোক এসব হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর আজাব ও মিনতা হাতে আর জুলিকুম নিচে থেকে নিম্নাকাশ থেকে অতিবৃষ্টি তো আছেই ভূমিকম্প ভূমিধস তারপরে বন্যা এবং বিভিন্ন প্রকার আজাব যা নিচে মাটির নিচে থেকে আছে আল্লাহ পাক রবিজাল বলছেন যে এই আজাব শাস্তি দিতে আমি সক্ষম তৃতীয় প্রকারের আজাব হচ্ছে আউ ইয়াল বেসাকুম সিয়া আ আল্লাহ পাক রবিজাল তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দিয়ে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন অর্থাৎ মানুষ যেমন ইমান এবং আখলাকে সাহাবাই কেরামের অনুরূপ না হবে দলিলকে প্রত্যাখ্যান করবে শরীয়তকে মেনে না চলবে তো আল্লাহ তালার শাস্তি পাঠানোর একটা দিক হচ্ছে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু করে দেওয়া এটা যে মানুষ আজাব আল্লাহর এই মানুষ এটা মানুষ কোনোদিন বিশ্বাস করে না আপোষে মিল নেই স্বামী স্ত্রীতে মিল নেই বাপ বেটাতে মিল নেই পাড়া প্রতিবেশীর সাথে মিল নেই নেতার সাথে মিল নেই সাংগঠনিক ভাইদের সাথে মিল নেই শুধু অমিল সব জায়গাতে আল্লাহ বলছেন নিচে আমি সক্ষম তোমাদের ওপরে আজাব পাঠাতে আকাশ থেকে নিচে থেকে আপোষে দ্বন্দ্ব দিয়ে আর তৃতীয় আজাব আরও ভয়ঙ্কর সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে তোমাদের কোন একজনকে অন্যের দ্বারা খুন করে গোটা মুর্শিদাবাদে গোটা পশ্চিম বাংলায় ব্রাহ্মণ্টের আমলের একটা খুনের মানে ইয়ে রিপোর্ট সংসদ মানে ইয়াতে বিধানসভায় পেশ করেছিল ব্রাহ্মণ্টের তখনকার যে ছিল যে পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক খুন হয়েছে তার মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজারই মুসলিম যারা এক অপরে খুনে খুনে করেছে আর খুনো খুনে এখনও অব্যাহত সারা বিশ্বে এক অপরে খুন করে চলেছে তা আল্লাহ নিজে বলছেন যে এই খুন তোমাদের কোন একজনের দ্বারা অন্য জনকে আমি খুন করাবো এটা কোরআন বলছে অন্যের দ্বারা খুন করাবো আমি আর কোরআন মাই দিয়ে এক অপরের খুনের ব্যাপারটাকে আল্লাহ পক্রাবিজাত বানিসালদের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছিলেন 
এবং সেটা শেষ পরিণাম ছিল যেটা আল্লাহ নিজে বলছেন যে আমার পক্ষ থেকে চরমতম শাস্তি সেটা হচ্ছে পুরুষদেরকে খুন করা নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখা ধর্ষণ করার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য বাপের সামনে তার মেয়েকে স্বামীর সামনে তার স্ত্রীকে এবং ইত্যাদি এই সমস্ত কাজকে খুন করে এসব করা এটা এক আল্লাহ রব্বুল আলমি যে বলছেন জালেকা বেলা উম্মির রব্বে কুম আজিম আমার পক্ষ থেকে এটা চরমতম শাস্তি যা শাস্তি সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি না আমি আলোচনা যেটা করছি যে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেন হয়েছে যে আজকে আলোচনা করতে হচ্ছে যে শরীয়তের মানদণ্ডে দ্বন্দ্ব মিটানোর রাস্তা কি সেটা আমি পরে আলোচনা করছি কিন্তু দ্বন্দ্ব কি কারণে হয় তার ভূমিকা স্বরূপ আপনাদের সামনে কতগুলি কথা বললাম আবার আমি রিপিট করছি প্রথম নম্বর কথা মানুষ যখন শরীয়ত মেনে না চলে সাহাবাই কেরাম যেভাবে শরীয়ত মেনে চলেছেন সেভাবে শরীয়ত মেনে যখন না চলে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে আর কোরআন মাইদের সুরা আনামের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ বকরাবি জাতি স্পষ্ট রূপে বলছেন যে দ্বন্দ্ব লাগানোটা আমার কাজ দ্বন্দ্ব লাগিয়ে মানুষের মধ্যে আমি ত্রাস সৃষ্টি করে রাখতে চাই এবং শাস্তি দিতে চাই এটা কোরআনের কথা আপনি আমি আমরা আমরা যারা এখানে আছি আমরা সব মুসলিম আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে কোনো প্রকার ফালতু কথা বলেন না এবং অপরিবর্তনের কথা আল্লাহ তালা মিথ্য মিথ্যাবাদী নন এবং তিনি ফালতু কথাও বলেন না রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন সই হাদিস আল জামা আত রহমাতুন ইন্নাল জামা আত রহমাতুন ওয়াল ফরকাত আদাব ঐক্যবদ্ধ জীবন যখন তোমাদের মধ্যে থাকবে সাহাবাইকের এমন সম্পর্কে বুনিয়ান উম্মার সুস সাহাবাইকে এমন ছিলেন তাদের আপোসের মধ্যে এমন মিলমিলাপ ছিল যে যেন সিসা গলিয়ে দিয়ে যে দেওয়াল তৈরি হয় নিশ্চিত্র দেওয়াল সেই দেওয়ালের মতো তারা এক অপরের সাথে মিলেমিশে ছিলেন একটা ইট অন্য ইটের সাথে যেমন চুল সুরকে দিয়ে জমি দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া হয় সাহাবাই কেরাম অনুরূপ তাদের মধ্যে মিলামেশা ছিল কিন্তু আল্লাহ রসুল সাহেব বলছেন যখন এই রকম জীবন থাকবে তখন জানবে যে তোমাদের প্রতি আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট আছে তোমরা আল্লাহ তালার রহমতে আচ্ছাদিত আছো রহমত তোমাদেরকে ডেকে রেখেছে ওয়াল ফুর কাত আজা আর যখন আপোষে দ্বন্দ্ব হবে তখন জেনে রাখবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমের পক্ষ থেকে তোমাদের উপরে আজা বেসছে তাহলে আজাব আসলে কি করতে হবে আজাব থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতে হবে যে কারণে আজাব এসেছে সে আর কারণটাকে দূর করতে হবে না হলে আজাব তো দূর হবে না বেশ যখনই ঝামেলা সৃষ্টি হয় কোনো সময় সমস্যা সৃষ্টি হয় হাজার দলে বিভক্ত মুসলিম জামাতগুলো এক অপরকে ডাকে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে মানদণ্ড করার এবং সহিষ্ণুর না সেটাকে কিন্তু সামনে আনে না ওরা ওদের যুক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে আল্লাহ তালা যেখানে বলছেন ওয়াইতা সমু বেহাবিল্লাহ জামিও ওয়ালা তাফর রাখু হ্যাঁ হাবলুল্লাহর মাধ্যমে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া বিচ্ছিন্নতা শিকার হইও না সেটা কিন্তু আমরা মানতে চাই না আল্লাহ পক্ষ আবুল জাতের আজাব এসেছে আমাদের উপরে যে আমাদের কাউরির সাথে কাউরির মিল নাই আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাই না দেখতে পারি না এটা আল্লাহ তালা আজাব সুতরাং আল্লাহ তালা কোরআন মাইদে স্পষ্ট রূপে সুরার আদে বলছেন ওয়াইজা আরদ আল্লাহ বেকিন সু আন ফালাম আরদু মিন দু ওয়াল যখন কোন জনজাতির প্রতি আল্লাহ মন্দ কিছু ইচ্ছা করেন তখন তাকে রদ করার তাকে খণ্ডন করার তাকে ধটিয়ে দেওয়ার শক্তি কাউরের নেই এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো তাদের অভিভাবক নেই তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আজাবের মধ্যে এখন ফেঁসে আছি কিন্তু এমন আজাব যেটা আমরা আজাব হিসাবে গণ্য করি না আর আমাদের মধ্যে অশান্তি কোনো সময় দূরে হচ্ছেও না যদি এটাকে আজাব হিসাবে চিহ্নিত করতাম কোরআন এবং সহি সন্ন্যার ভিত্তিতে তাহলে একে নিদর্শনের জন্য আমরা চেষ্টা করতাম বাই সকল আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে স্পষ্ট করেছেন ইন্না সাহা কুমলা সত্তা তোমাদের 
চাল চলন তোমাদের প্রচেষ্টা তোমাদের ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন জ্ঞানে গুণে রূপে বুদ্ধিতে সব দিক থেকে এক অপরের সাথে ডিফার করছে সেজন্য দ্বন্দ্ব হওয়াটা স্বাভাবিক এটা অস্বাভাবিক কিছু নাই এটা দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পরিস্থিতির দ্বন্দ্বের কথা বলছি আজাব হিসাবে দ্বন্দ্বের কথাটা বলছি না আল্লাহ তালা করম নিজেই বলছেন ওয়াতি উল্লাহ ইয়াহিন আমানু আতি উল্লাহ আতি উর রসুল আমিন কুম ফাইন তানা যা তুম আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহর অনুগত হও রসুলের কথা মানো আর তোমাদের মধ্যে যদি নেতা যিনি নেতা থাকবেন তার কথা মানো কিন্তু ফাইন তানা যা তুম যদি তোমাদের দ্বন্দ্ব হয় যদি তোমাদের বুঝতে গিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব হয় তাহলে আল্লাহ নিজেই ভাব আগেই বলেছেন যে মানুষের বুঝতে গিয়ে দ্বন্দ্ব হতে পারে কিন্তু তার দ্বন্দ্ব নিরসনের রাস্তা কি আল্লাহ তালা বলছেন ফরুদ্দু রসুল যখনই দ্বন্দ্ব হবে দ্বন্দ্ব নিরসরণ করার করার চেষ্টা করো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের দলিলের ভিত্তিতে যদি তোমাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকে যদি পরকালে হিসাব দিতে হবে এই ভয় থাকে তাহলে তোমাদের জন্য এটাই হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং কল্যাণকর পপ রাস্তা যখনই তোমরা কোরআন এবং সৈসন্যার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হবে তখন তোমাদের পরিণামও ভালো হবে আহসান তাহিলা পরিণতিও ভালো হবে তোমাদের মধ্যে ভালো অবস্থা ফিরে আসবে দ্বন্দ্ব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে এসে হয়েছে যখনই দ্বন্দ্ব করেছেন আজাব আল্লাহ সেই জীবনেই পাঠিয়েছে ছেড়ে কথা বলেননি দ্বন্দ্বটা যে আজাব এবং তার বহিঃপ্রকাশ যে ভয়ানক রূপে ঘটে এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের যুগে আমরা দেখেছি সব থেকে বিখ্যাত ঘটনা দ্বন্দ্বের আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের উপস্থিতিতে সেটা ওহুদ যুদ্ধে আপনারা দেখেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন জোবাইর আনসারি রদি আল্লাহ তালা আনুকে গুটি কয়েক সাথি দিয়ে ওউদ পাহাড় যারা হজ করেছেন উমরা করছেন তারা দেখে এসেছেন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথকে পাহারা দেবার জন্য শত্রুদের ওই পথ দিয়ে পিছন দিয়ে হামলা করার সম্ভাবনা ছিল আবদুল্লাহ বিন জোবাইর আনসার নেতৃত্বে কতজন সাহাবিদি আল্লাহ রসুল একাধিকবার একাধিকবার রিপিট করলেন নিজের কথাকে যে আমার পুনর আমার পক্ষ থেকে পুনর্বার নির্দেশ নির্দেশ যাওয়া ব্যতীত নিজেদের অবস্থান কোনো মতেই ত্যাগ করবে না আমরা মরি আমরা শেষ হয়ে যাই কোনো কিছু হই যতক্ষণ পর্যন্ত হেডকোয়ার্টার থেকে কোনো নির্দেশ না যাচ্ছে এই রাস্তা ছাড়বে না মানুষ সবসময় ইবলিস মানুষকে কেয়াস করতে শেখায় কেয়াস অবলো মানে কাস ইবলিস প্রথম কেয়াস করেছিল ইবলিস ইবলিস কেয়াস করেছিল যে আমি হচ্ছি উত্তম আদম মাটির তৈরি সে হচ্ছে অনুত্তম তো উত্তম অনুত্তমকে শেষদা করবে কেন আমি উত্তম আদম অধম আমি আমি আগুন মাটিকে পোড়াতে পারি আর আগুন আমাকে জ্বালালে আমি ঊর্ধ্বমুখী হই তা আমাকে আদমকে শেষদা করতে বলছে কেন বেয়াদ বুঝল না যেটা আল্লাহর নির্দেশ এই কথাটা বুঝল না ও নিজের অহমকে কেয়াস করতে শুরু করল আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের আনসারির সাথীগণ দেখলেন যে ওহুদের প্রাঙ্গণে আল্লাহ রসুল ইসলাম সাথীদের নিয়ে যুদ্ধ করছেন আর কাফেররা পালিয়ে যাচ্ছে আর সেই সময়ে আল্লাহ রসুল ইসলামের সাথে অবস্থানরত সাহাবিগণ কাফেরদের ছেড়ে যাওয়া মাল ও সম্পদগুলি গচ্ছিত করছে এরা লোভ হয়ে গেল যে আমারা তো ভাগে কম পড়ে যাব এর জমা করছে আবদুল্লাহ আবি জোবাইর আনসারি বলছেন যে আল্লাহ রসুলের কথা তোমাদেরকে আমি স্মরণ করাচ্ছি তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে পুনর্নির্দেশ না আসছে এই স্থান ত্যাগ করবে না তোমরা কোনো মতেই যাবে না তারা কেয়াস করলো যে এটা ওই অবস্থাতে যখন হারের প্রশ্ন ছিল এখন তো আমরা দেখছি জিতছে অতএব আল্লাহ রসুল ইসলামের এই নির্দেশ এই সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয় ছেড়ে চলে এলো খালেদ বিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ তালানো কাফেরেদের সেনাপতি ছিলেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন করেননি তিনি দেখলেন যে লোক কটা আছে এদেরকে 
চুরি মেরে শেষ করে দেব যে হামলা পেছন থেকে হামলা করে দিলেন ঠিক আবদুল্লাহ বিন জোবাইর আনসারি সহ যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলে শহীদ হয়ে গেলেন আর পিছন থেকে হামলা হলো টোটালে সত্তর জন সাহাবি শহীদ হলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ভয়ানকভাবে আহত হলেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত কষ্ট পেলেন তার লম্বা বিষ বিবরণ আছে আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজাব পাঠিয়ে দিলেন দ্বন্দ্ব করলো আজাব পাঠিয়ে দিলেন এতজন লোক শহীদ হলেন চারটিখানি কথা রসুল করিম সাল্লাহ আলী ইসলাম যখন বললেন যে ওই জাতি কি করে সফলতা অর্জন করবে যারা নিজের নবীকে আহত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিষ্কার ভাষায় বললেন লাইসালাকে মেনে লাম রেশাই মোহাম্মদ তোমার হাতে কিচ্ছু নেই আমার হুকুম হয়েছে তাই হয়েছে আমার হুকুম হয়েছে তাই হয়েছে তাহলে যদি আমরা দ্বন্দ্ব করি তাহলে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আজাব আসবে এবং এসেছে আমাদের উপরে এখন আমরা বুঝতে পারছি না তাই আর বুঝতে পারলে আমরা সঠিক পথে চলতে চাচ্ছি না এটা সুস্পষ্ট বিবরণ যে যখনই দ্বন্দ্ব করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আজাব পাঠাবেন শাস্তি পাঠাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই মানুষ যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বুদ্ধি রাখে অনেককে অনেক বস্তু বুঝতে পারে না সেজন্য সে স্বাভাবিক কারণেই দ্বন্দ্ব করে এটা স্বাভাবিক কথা আল্লাহ তালা তাই জন্য তার বলছেন ইত্যাবি ও মা উনজিলা ইলাই কম রব্বি কুম ওয়ালা তোমার রবের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ এসেছে শুধু সেটাকেই মেনে চলো কোনো ব্যক্তির দলিল বইয়ের মতো কথা মানিও না তোমরা বুদ্ধিতে কম মানুষ বুদ্ধিতে কম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখানে স্পষ্ট করেছেন সেন সর্বাবস্থায় আমাদেরকে দলিল মেনে চলতে হবে না হলে দ্বন্দ্ব আমাদের মিটবে না আমি এবার আসি আপনাদের সামনে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ জীবিত ছিলেন সাহাবাই কেরামের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে তিনি তার ফাইসলা করেছেন আর সাহাবাই কেরাম চোখ বন্ধ করে সেটা মেনে নিয়েছেন মুসলিম জি মুসলিম জামাত সাহাবাই কেরামের জামাত ঐক্যবদ্ধ ছিল যে কথা আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে স্পষ্টরূপে বড় বর্ণনা করেছেন কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে পরেই দ্বন্দ্ব এমনভাবে শুরু হয়ে যায় কয়েকটা দ্বন্দ্বের কথা আপনাদেরকে উল্লেখ করব যে সে দ্বন্দ্ব কিভাবে নিরসন হয়েছিল আজকে আমাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে এ দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব কি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন মারজুল মমতে ছিলেন তখন একটা দ্বন্দ্ব হয়েছিল তিনি ওই অসুখের পরে আর ভালো হননি তিনি মারা গেছিলেন সে দ্বন্দ্বটা কি ছিল ওসা বিন জায়েদ বিন হারিস রদি আল্লাহ তালকে নেতা বানানো নিয়ে আল্লাহ রসুল সামনেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেল পঞ্চাশ হাজার সেনাবাহিনীর নেতা বানাচ্ছেন তাকে উসামা বিন জায়েদ বিন হারিসা যিনি একটা কৃতদাসের সন্তান কাদের উপস্থিতিতে আবু বাকার জীবিত আছেন উমার জীবিত আছেন ওসমান জীবিত আছেন আলী জীবিত আছেন রসুল সাল্লামের সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ তালন তিনি জীবিত আছেন আবু ইবিন আস জীবিত আছেন বিশ্ববরণ্য সমস্ত মুসলিমের সুন্নি মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ ফতো হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের পরে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বাকর তারপরে হচ্ছেন ওমর রদি আল্লাহ তালন এদের উপস্থিতিতে ইসলামী ইতিহাসের সবচাইতে বড় সেনা অভিযানের পঞ্চাশ হাজার সেনাবাহিনীর নেতা বানাচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ওসা বিন জাহিদ বিন হারিসাকে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল এত ভালো ভালো মানুষ থাকতে একটা কৃতদাসের সন্তানকে নেতা বানানো হলো এটা এক প্রকারের পরীক্ষা ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহ রসুল সাল্লামের নির্দেশ কি আছে ওয়াইন উল্লিয়া আলাই কুম হাবস আব্দুল হাবাসিয়ন কান্দার আসাহ জামিবা তোমাদের ওপরে নেতা যদি এমন লোককে বানানো হয় যার মাথাটা কিসমিসের দানার মতো ছোট আর রংটাও দেখতে ভালো না হাবসি মানে কালো কলাকার করছি এমন লোককে যদি নেতা বানানো হয় তাহলে তোমাদের উপরে আলাই কুম সাম তার কথা শুনবে এবং তার কথা মেনে চলবে আল্লাহ সাল্লাম সাহাবাইকে রাম কতটা এই ব্যাপারে নিজেদেরকে 
মানে ঠিক করেছেন বা অনুগত হয়েছেন সেটা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে ওসামা বিন জাহিদ বিন হারেজাকে নেতা বানালেন যে সমস্ত লোক নিজের মান মর্যাদা সম্মান নিয়ে সব সময়তে নিজের অভিমানে ভুগতে থাকেন তারা গ্রামের সব থেকে কুড়ল লোকটাকে অচল লোকটাকে সমাজের দৃষ্টি তাকে যদি নেতা বানান মেনে নেবেন এটাই তো ইসলাম দ্বন্দ্ব শুরু হলো রসুল ইসলামের কানে গেল তিনি অসুস্থ কানে গেল যে লোক বলছে যে আউ বাকার ওমর ওসমান আলী থাকতে কাকে নেতা বানানো হচ্ছে রসুল ইসলাম আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি যে এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেটা আল্লাহ ভালো জানেন অর্থাৎ আল্লাহ রসুল ইসলাম পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে আল্লাহর নির্দেশে আমি তাকে নেতা করেছি তোমাকে তা তোমাদেরকে তার হুকুম মেনেই চলতে হবে যাও গেলেন বিজয় দেশে ফিরে এলেন সেটা কখন গেলেন সেটা পরে আবার আসছে ঘটনাটা আপনাদেরকে বলার জন্য কিন্তু দ্বন্দ্ব হয়েছে ঝামেলা হয়েছে রসুলের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়েছেন সকলেই আমার না শ্রদ্ধাক না বলে মেনে নিয়েছেন যে রসুল বলছেন অথবা মানতে হবে আউ বাকার কোনো কিছু বলেননি উমারও কিছু বলেননি দলিলের সামনে দলিল নিয়ে কোনো কথা যদি বলা হয় তা আমাদের দেশে যে সমস্ত মুড়লরা আছে আসলে মুড়ল কিনা আল্লাহ ভালো জানেন তারা আলেম ধরবার খবরদারি করে মসজিদ থেকে বের করে দেয় ওদের কথা চালাবে দলিলের কথা চলবে না দ্বন্দ্ব করে দিন মিটে সাহাবাইকেরাম আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী ওসালামের কথা মেনেছেন বলে দ্বন্দ্ব মিটেছে আজকে আমরা কেতাবুল্লাহ এবং সুন্নাত রসুল্লাহর কথা আমরা মানতে চাই না আমরা নিজের টাকা পয়সা কিংবা পার্টিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোরআন এবং সৈয় হাদিসের হুকুমকে আমরা পদদলিত করি মসজিদ থেকে বের করে দিই মাদ্রাসা থেকে বের করে দিই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিই সমাজ সোসাই থেকে বের করে দিই আমরা আমাদের হুকুম চালাতে চাই শরীয়তের হুকুম আমাদের কাছে চলবে না এই দ্বন্দ্বকুন্দের মিটে আল্লাহ নিজে বলছেন ফাইন আমার বিসলিম আমান তুমি ফাঁকা দিতে দাও ওয়াইন তাবাল্ল ফাইন না মোহন বিশ্বে কক কোরআন এবং শরীয়তের সামনে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আত্মসমর্পণ না করছেন আল্লাহ রাজা বাঁচতেই থাকবে আর একে রদ করার কেউ নেই রাস্তা অবরোধ করে মিটিং মিছিল করে ভাঙচুর করে থানা ভাঙচুর করে আল্লাহ রাজাব আটকানো যাবে না বলিল্লাহ জনুদ উসামাওয়াতে বলার ওকান আল্লাহ আজিজান হাকিমা আকাশ পাতালে সব কিছু আল্লাহর সৈন্য কাকে কিভাবে আজাব দিতে হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন সুতরাং সতর্ক এবং সাবধান হন আল্লাহ রসুল মারা গেলেন আল্লাহ রসুল মারা গেলেন যে এই সেনাবাহিনীর অর্ডার দেওয়ার পরেই মারা গেলেন কিছুক্ষণ পরে কিছু দূর রাস্তা গেছিলেন পঞ্চাশ হাজার সেনাবাহিনীর দল আল্লাহ রসুলের মৃত্যুতে তার জানা যায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকলেই ফেরত এলেন এসে জানা যেত অংশগ্রহণ করলেন কিন্তু তার আগে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাটা পরে বলব ঘটনাটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল মারা গেছেন আবু বাকার কিছু দূরে ছিলেন উনি খবর পেলেন এসেই দেখছেন যে উমার রাজি আল্লাহ তালা নো উলঙ্গ তরবারিনি বলছে একদম চোখ লাল করে যে যে বলবে আল্লাহ রসুল মারা গেছে তার গর্দন উড়িয়ে দেবে চারটিখানি কথা উমারের সামনে দাঁড়াইকে লেউ সালেকা উমর ফজ্জাতাল্লা সালেকা শয়তান ফজ্জাতান ও করা শয়তান উমার যে পথে চলে শয়তান সে পথে চলে না সকলে ভয় করে আর উমার রাজি আল্লাহ তালান হো উলঙ্গ তরবারিনি বলছে যে যে বলবে আল্লাহ ছেলে মারা গেছে তার গর্দন আমি উঠিয়ে দেবো ভয়ে কেউ কথা বলতে পারছে না আও বাকার নিজের বিটি আইসার ঘরে ঢুকলেন রসুল আলাম সাদা কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় আছেন চাদরটাকে মুখ থেকে হটালেন চুমু খেলেন এবং ওখানেই আল্লাহ আবু বকর আদি আল্লাহ তালা একটা মন্তব্য করলেন যে আর রসুল আল্লাহ প্রত্যেকটা জীবের জন্য তার জীবনে একবারই মৃত্যু আসে আপনার জন্য যেটা মৃত্যু ছিল সেটা হয়ে গেছে আপনি পুনর্বার মৃত্যুবরণ করবেন না বলে আবার মুখ ঢেকে দিলেন বাইরে এলেন উমার রাজি আল্লাহ তালা রুক্ষ মূর্তি দেখে তিনি বলছেন যে এখন যদি আমি বলি উমারকে গিয়ে যে আল্লাহ রসুল মারা গেছেন তো আমারই গর্তন উঠে দিবে এটা একটা হিকমাত বাহাদুরি সব জায়গায় দেখাতে হয় না পরিস্থিতি ঠান্ডা হওয়ার জন্য উপেক্ষা করতে অপেক্ষা করতে হয় আহ্বাকার চাইলে তিনি যেহেতু তা শব্দশীল তিনি বিক্ষোভ দেওয়া করতেন লোককে জবা করতেন কিছু করলেন না উনি হেকমা অবলম্বন করলেন হেকমা অবলম্বন করে একটা সাইড গিয়ে কিছু লোককে নিয়ে বক্তব্য শুরু করলেন হামদ সালাদ পড়ার পরে বলছেন আম্মা বাদ 
Ammabad. Fainna hu man kaan ya abdu Muhammadan fainna Muhammadan qadbat. Abu Bakar sunni. Umar kini sunchen. Ya Abu Bakar kini bolche sunni. Abu Bakar bolchen. Fainna hu man kaan ya abdu Muhammadan fainna Muhammadan qadmat. Jara Muhammad er puja kor chila jama sabdi Muhammad mori gachi. Muhammad mori gachi. Wa man kaan ya abdu Allah fainna Allah hayyul la yamud. Ajar Allah puja kor chya Allah morte parinna. Mani yekhan dui akjil dui jil malin. जे अल्लाह बादे सकले ही मरन सिल कुल्ला मनाला यह फान ये डा प्रमाणित कर दिलन एवं अल्लाह जिबे जीवन तो आचन बाकी सब लोग मरते ये डा बोल लेन तार पर वो बोल लेन एक आयत बोल लेन अमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल قد خلت من قبله الرسول أفإمات أو قتل قلب تم على آقابكم محمد أكذب رسول ये पूर्वे लाखों रसूल वो तो वो तो क्रम तो है चेन उमर रादियल्लाह हो ताला में बोलते हैं ना उबा करे वक्त तो बामी सुनची और तौरों बारी जाबी मौजूद था भी धोरे चिलाम से वो अखुन आमार वागो चोरे आमार वक्का तो सारे आमर हाथेर बांधो ना अलगा होएगा चाहे बुझते ही पर नियक्षमाय आमर हाथ के तौरों बारी झन झन कर पुरी कर नीचे आमर मोने ह उमरेर मतलब लोग कुरान में इधर आयत सुने निजर सिद्धांत तो पूरी बात तो उनको रहें शायद है जान और आमादेर समाजे उल्लामाएं करम तो ता साधारण नेता है नेता कौन दोलिल सुने सरेंडर होते चलना एक तला मिट बे कुन दिन सो ही दोलिल का चातुर सुमर पुन करो झामेला मिटे कल अल्लाह सुल मारा के चें नेटा आबार दंड शुरू होलो। इस्लाम एर विधान होच्छे, नेता मारा गेले, तल्लास पड़े थक बे, नोटुन नेता निर्बाचन पड़ता हो बे, तारी नेत्रित्ते दफन हो बे, कर सबाई तो मातृ बुरी कर बे, ताकि नेता निर्बाचन करो, अतार नेत्रित्ते दफन कर जो संपन्न करो, जाते क्यों बद बद बदमाशी ब्यादी बांद्रा मुना कुत्ते ये बात तो एक सुजुक चुला आंसर दे या तो कल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल लालन पालन करें चाहे नेता हवारे भी एक तो सुजुक है इससे मोदी ने आंसर रा बोल ले जो हमारे विशाल आबदान आम्राई नेता हो आर मुहाजिर रा बोल ले हमारा देश चले ची इस्लाम में जन्नो आ नोबिया हमारे देश नेता अज़ादर नेत नेता हवर शौका चे तरक शब्दर हुए जान माज़ी इबान जायान उर्सिला फी गनमिन बियाफ़ सदला हमें हिरसिल मर इल माली ही व शरफ़ इल दीन ही अल्लाह सुसाइस रब बोलचें दुटो खुदार तो बाग के जो दी एक दल छागलेर मुद्दे छेड़ दिया हुआ है दुटो खुदार तो बाग खूब किधर लगे चे बाग दुटो के � छागल के लाभ ज्योतिरा पेड़ पर तोतो रखा भें एक्टर नष्ट कर दे दूसरा नष्ट कर दे बागेर चोरी तो ये टा नॉइ जब दूसरा खेला तार पर अब अब पौरे दिन खावार दिनों सब के घिरे बस लगा न वो रो तो भय आ चेरे बाबा ये मानुष जब के पिटता शुरू कर दे जो दिया आमदर भय नहीं जे आदरणीय समाधर के क आर आर जब मने दिनी नेता हवार शौक बेसी आर जब सब पदर पति लोब बेसी बड़ो लोग हवार जब लोब बेसी ए दो प्रकार लोग समाज जन होते होते खुदी कर नेता आपने मुस्लिम बिस्से जो तो एक तलाफ फिर कारण पत्ते के देखे पत्ते के डॉलर माता तो एकदम ताबड़ नेता बोल जाते हैं समस्त हदीस ग्रंथ तो सिरे ग्रंथ तो लाइब्रेरी त हक को ना हक कर दिया जब हाथ आए सौ पचास दिल में खौफ मास्टर का पता है नहीं दुनिया लाभ जन्नो दुनिया सम्मान लाभ जन्नो शे मानुष के विवक्त करे देखे चे दोलिले सामने आप तो समर्पण करे नहीं शुद्रांग रसूले करन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारा जार परे नेता हवार जन्नो दंदो शुरू हुल इदंदो मिडवी आओ बकरा दिया अल्लाह ताला देख लें जी भयंकर अवस्था 
আবু বাকর রাদি আল্লাহ তালান হো রসুল একরম সাল্লা ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদিস পেশ করলেন যে আল্লাহ রসুল বলেছেন পরবর্তী নেতা হবে আল আহিম্মাত মিন কোরাইশ কোরাইশ বংশ থেকে নেতা হতে হবে আচ্ছা এত ভালো মানুষ পৃথিবীতে কেউ জন্মেছে যে একটা ব্যক্তি আউ বাকার নিজে কোরাইশি আউ বাকার নিজে কোরাইশ বংশের অথচ তিনি রসুলের নাম দিয়ে একটা হাদিস শোনালেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নিল পরিবেশ গোটাই ঠান্ডা হয়ে গেল সাহাবাই গ্রামের মতো যে চরিত্র না হয় যে দলিল শুনলেই আমরা সারেন্ডার হব কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ হইতে পারবেন না পরিষ্কার কথা এবং সকলেই উভয় পক্ষ মিলেই আউ বাকার রাজি আল্লাহ তালকে নেতা বানালেন তিনি হয়ে গেলেন আমিরুল মিনি এবার তার নির্দেশেই দফন কার্য পরিচালনা হচ্ছে দফন কাজ করতে গিয়ে এক ঝামেলা শুরু হলো ঝামেলা শুরু হলো যে রসুল ইসলামকে কব লাস্টকে বাকিটা দফন করতে হবে না অন্য কোথাও দফন করতে হবে তার আগে ঝামেলা হয়েছে যে রসুল ইসলামকে সাধারণ মানুষের মতো শরীরের কাপড় খুলে গোসল করাতে হবে না কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল করাতে হবে দুটোরই ফাইসালা উপকার দিয়ে আল্লাহ তালা দিলেন একটা ফাইসালা তো সমস্ত লোক বসেছিলেন বলে আমরা ঝামেলা করছি এমন সময় আমাদের মধ্যে তন্দ্রা এসে গেল ঘরের এক কোণ থেকে আওয়াজ আসছে নবীদেরকে কাপড় খুলে গোসল করানো হবে না কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল করতে হবে সাধারণ মানুষ তিনি নন ওই অবস্থাতে আমরা গোসল করে দিলাম রসুল ইসলামের গোসল হয়ে গেল ওই অবস্থাতেই আর দ্বিতীয়টা আউ বাকার হাদিস দিয়ে বললেন যে নবীগণের অফাত সেখানেই হয় তিনি তারা সেখানেই মারা যান যেখানে তাকে দফন করতে হবে এই হাদিস শোনার পরেই আইসার ঘরেই তাকে দফন করতে হবে দূর কত ছোট জায়গা কত অসুবিধা কত অসুবিধা চিন্তা করতে পারেন রসুল লাশ বাইরেও আনা হলো না ওখানে এক সাইড করে দিয়ে ওখানেই আইসার আদি আল্লাহ হতে আলের হুজরাতেই দফন করা হলো আপনার এখনও মদিনে যারা হজ করতে যাবেন দেখবেন পরপর পরপর তিনটে লাশ আছে সেখানে আইসার ঘর ছিল সেখানে দফন করা হলো একজন মানুষ যদি দ্বন্দ্ব করে ঝামেলা করে যে এখানে কেন দফন করব রসুল সাহা ইসলামকে পাশেই বাকি কবরস্থান সামান্য একশো দুশো মিটার দূরে কিন্তু আল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের যেহেতু দলিল সেজন্য এত সমস্যা সত্ত্বেও সেই ঘরেই দফন করা হলো আর সেই ঘরে দফন করতে গিয়ে কত ঝামেলা হল বলুন তো পঞ্চাশ হাজার তো সেনাবাহিনী ছিলই স্থানীয় লোকেরা ছিলেন প্রায় লক্ষাধিক লোক জানাজা পড়ছেন আল্লাহ সোমবার মারা গেছেন আর মঙ্গলবারের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দফন কার্য চলছে এত দীর্ঘ টাইম দুজন একজন করে ঢুকছে জানাজা পড়ছে নিজের মতো আবার বেরিয়ে আসে দুজন করে ঢুকে জানাজা পড়ছে নিজের মতো এমনি করতে করতে এত রুগুল লোকের জানাজা শেষ হলো আর তারপর সেখানে দেখলাম কোনো ইমাম ছিল না কিচ্ছু ছিল না ব্যতিক্রম আল্লাহ সাল্লামের দলিলের অনুসরণ করতে গিয়ে এত সমস্যা সম্মুখে রয়েছেন সাহাবাই কেরাম কিন্তু তাদের মধ্যে দলিল বইয়ের মতো কোনো সিদ্ধান্ত কোনো কেয়াস কোনো কিছু করা করার তাদের সাহস পাচ্ছেন না যখন আমরা দলিল মানব তখনই আমাদের ঝামেলা মিটবে ইনশা আল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই ঝামেলা মিটার একটাই রাস্তা আল্লাহ করামে নিজেই বলেছেন ফাইন তানা জাহাতম ফিসাইন ফরুদ্দু হইল আল্লাহ রসুল সুতরাং কোরআন এবং সহিষ্ণা ভিত্তিক আমাদেরকে ঝামেলা মেটাতে হবে দফন কার্য পরিচালিত হওয়ার পরে ওই পুরাতন ঝামেলা চলে এলো যে আল্লাহ রসুল যে পঞ্চাশ হাজার সেনাবাহিনী ওসা বিন জাহিদ বিন হারেসার নেতৃত্বে পাঠান পাঠিয়েছিলেন সেটা এখন যেতে হবে যাও তোমরা জানা যায় অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছিলে যাও উমার রাজি আল্লাহ তালা কি বলছেন জানেন অনেক সাহাবি বলছেন উমার কি বলছেন জানেন আহবাকারকে আহবাকার রোমান সাম সবে মাত্র আমাদের প্রিয় নেতা নবী ওনা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলসাম ইন্তেকাল করেছেন এই মুহূর্তে যদি সেনাবাহিনী রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় আর ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদিনা যদি সেনা শূন্য হয়ে যায় তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আল ইসলামের অনুপস্থিতিতে মদিনার চতুর্পার্শ্বে অবস্থিত শত্রু যারা আছে তারা আমাদের প্রতি অতর্কিত হামলা চালাতে পারে এবং আমাদের আবাল বৃদ্ধ শিশু নারী ইত্যাদির উপর অত্যাচার করতে পারে আমাদেরকে খুন করে দিতে পারে সুতরাং বুদ্ধিমত্তা হয়েছে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমানের পরিচয় হয়েছে এটাই যে যাওয়া হয়নি হয়নি সেনাবাহিনী মদিনে থেকে যাক আহবাকার রাজি আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা আমাকে প্রথমে বলো ঠান্ডা মাথায় বলছেন নেতাও তো হতে হবে ওইরকমই আহবাকার বলছেন সমস্ত সাহাবিদেরকে যারা বিরোধিতা করছেন বলো যে অর্ডার টাকা আহবাকারের না রসুলের বলে রসুল অর্ডার দিয়েছিলেন তা তিনি কখন প্রত্যাহার করলেন তিনি কখন প্রত্যাহার করলেন তিনি তো ইন্তেকাল করে গেছেন বিশেষ কারণে তখন যাওয়া হয়নি কিন্তু আল্লাহ রসুল অর্ডার তো দিয়েছেন 
আর তুমি স্থগিত করতে বলছো আল্লাহ রসুল কোনো কথা আল্লাহর বিনার ওয়ার্ডারে বলেন না তো এটা স্থগিত করার প্রশ্ন কি এটা যদি আহ্বাকারের কোনো সিদ্ধান্ত হতো প্রত্যাহার করে নিতাম কিন্তু সিদ্ধান্ত তো আল্লাহ রসুলের চিন্তা করতে পারেন চিন্তা করতে পারেন আহ্বাকার তখন আহ্বাকার তখন মূল্যবান কথা বলেছিলেন ওমার আদি আল্লাহ লক্ষ্য করে এ ওমার তুমি এবং তোমার সাথীরা যে কথা বলছ তোমাদের আশঙ্কা যদি সত্য হয় যে মদিনা সেনা শূন্য হওয়ার কারণে চতুর্পাশে শত্রুরা এসে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মদিনার বৃদ্ধ শিশু মহিলাদেরকে খুন করেছে এবং তাদের তাদের মৃতদেহের মাংসগুলোকে আকাশ থেকে চিল শুকরেছে নুচে নুচে খেচ্ছে জ্বালামে ভাষণ দিয়েছেন তিনি তবু আবু কোহাফার পুত্র আবু বাকারের হিম্মত নাই যে যে অর্ডার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি ইসলাম দিয়ে গেছেন সেটাকে আমি প্রত্যাহার করি আমার ক্ষমতা নেই আবু বাকার সাল্লাহ আলি ইসলামের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের সামনে সকলেই সারেন্ডার হয়ে গেলেন পঞ্চাশ হাজার সেনাবাহিনী এক মাস অবস্থান করার পরে মদিনায় বিচার বেসে ফিরে আসলেন আর আশেপাশের শত্রুদের ভাবনাটা একবার শোনেন আশেপাশের ভাব শত্রুরা বলছে যে তাদের একমাত্র নেতা রবিয়ান মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের ইন্তেকালের পরে তারা যদি রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে সেনা পরিচালনা করতে পারে তাহলে এরা ভিতরের দিক থেকে কত মজবুত সেটা বোঝায় মুশকিল হামলা করিও না কিছু করতে যেও না শেষ হয়ে যাওয়া আমরা তো কোথাকার ছার রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছে আর তোমরা এদের প্রতি হামলা করবা ভয় ঢুকিয়ে দিল আল্লাহ পক্ষপাতের জীবন দেখলেন দলিল মানাতে কিভাবে আল্লাহ রহমত নেমে এলো রসুলের হুকুম মানতে গিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমের রহমত নেমে এলো শত্রুর সব চুপসে গেল আরো ভয় ঢুকে গেল সানুল কিফি কলু বিল্লাদিন কাফর রোহবা आजाब पाठिए द्वंद শত্রুদেরকে তোমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে বলে ইমানদার তো হও দলিল তো মানো কোরআন এবং সহি সুন্নার দলিল নাই নাই বাড়িতে নাই মসজিদে নাই মাদ্রাসাতে নাই সাড়ে তিন হাত করি রে এরপরে বলছে আল্লাহ রহমত পেতে চাই এটা কোনো মতে সম্ভব নয় আহ্বাকারের এই ঝামেলা মিটার পরে আর একটা বড় ঝামেলা হয়েছে আর সে ঝামেলাতে আহ্বাকার যে ভাষা ব্যবহার করেছেন আমি যখনই বলি আমার লোম খাড়া হয়ে যায় ঝামেলাটা হচ্ছে আহ্বাকার শান্তভাবে যখন খেলাফতের মাসনাদে আসীন হলেন তা যারা জাকাত দিচ্ছিল তারা বলছে যে না জাকাত রসুলকে দিয়েছিলাম আহ্বাকার দেবো কেন জাকাত দেবো না যেমন আজকাল হচ্ছে জাকাত দেওয়ার কোনো সিন নাই কত বড় লোক আছে জাকাত দিলে বন্যা হয়ে যাবে গরিবদের বাড়িঘর সব কিছু হয়ে যাবে ওর শুধু ফার্ম তৈরি করতেই ব্যস্ত ব্যবস্থার ক্ষেত্র বাড়াতেই ব্যস্ত কোথায় জাকাত জাকাত দেবো না ওমার রাজি আল্লাহ তালা বলছে আহ্বাকার কি বলছে জানেন জাকাত বোকারি হাদিস জাকাত দিবা না গর্দন উড়িয়ে দেবো বুঝতে গর্দন উড়িয়ে দেবো পরিষ্কার কথা ওমার গিয়ে কি বলছে জানেন যেমন আজ আজকাল আমাদের মলবিদের ফতোয়া ওমার গিয়ে বলছেন আপনি কাদেরকে খুন করবেন ওরা আপনার পিছনে মুক্তাদি নামাজ পড়ে আপনার মুক্তাদি তারা শুধু অপরাধে এতটুকুই যে জাকাত দেবো না বলেছে বাকি কাজ তো করছে ওমার রাজি আল্লাহ তালা তখন কি বলেছেন আবু বাকরকে জানেন আপনি অর্থ শুনে আপনার লোম খড়া হচ্ছি ওমারকে বলছেন কোন ওমারকে যে ওমার সম্পর্কে আল্লাহ সুসাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে আমার পরে নবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ওমারই হতেন নবীর সম্পনাস নেই অতএব কেসা নেই ওমার কে অবকার বলছেন ওমার ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে তুমি তো বড় হিরো ছিল আমরা কত ভয় করতাম তোমাকে আর মুসলমান হয়ে কাপুরুষ হয়ে গেলে 
জাহেলিয়াতের যুগে তোমার হ্যাঁ প্রচণ্ড প্রতাপে তোমার ইয়েতে আমরা পেরেশান ছিলাম মুসলিম হয়ে কাপুরুষ হয়ে গেলে ভাষাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে বহু মশলা বের করা যাবে আইন কসফি দিন আল্লাহ তালা ইসলাম পরিপূর্ণ দিয়েছেন ওয়ালাউদ্দিন ওয়াসিবা আল্লাহ আপনার পরিপূর্ণ দিন দিয়েছেন আল্লাহ উমা আকমাল তোলাকুম দিন আকুম আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ দিন দিয়েছেন সেই পরিপূর্ণ দিনে একটু একটু করে মাইনাস করা হবে আমি বেঁচে থাকতে উদ্ফুলু ফিসিল মেক্কা আফা ইসলাম পরিপূর্ণ রূপে মারো আমি বেঁচে থাকতে আমি অবকার বেঁচে থাকতে আল্লাহর দিনকে অসম্পূর্ণ করা হবে এটা কখনো সম্ভব নয় আর আমাদের মূল বিরাট প্রতিবাদ দিচ্ছেন না আমার না পড়লে তো কী হইল জুয়ান নাম তো পড়ছে দুই দুটো আসে মাদ্রাসাতে দান করে আর আবু বাকারের সামনে জাকাত দেয়নি তা আসানা দেখেন মৌলবিরা যদি থাকেন আল্লাহ সকলকে ফকা হাত দেয় না দলিল সামনে থাকলে বুঝতে পারে না আবু বাকার এই কথা বলার কি দরকার করতে পড়ল আইন কসফি দিন ও আনা হাই দিনকে কম করা হবে আমি বেঁচে থাকতে আর মৌলবিরা বলছে কমেরই ফতোয়া দিচ্ছে যে আজ করলো মুসলিম আকস মুসলিম আশ্চর্য ব্যাপার আল্লাহ পূর্ণ দিন দিয়েছে পূর্ণ দিন মানার কথা বলছে আর এরা বলছে যে না অসম্পূর্ণ মানে পরে তো আর শেষ কারণ বলছে পূর্ণ দিন তো কলমে পড়ে আছে আরে আউ বাকারে সাহাবিরা কলমে পড়ে নি তিনি বলছেন আল্লাহর কসম উঠের যে বাচ্চাটা জাগাত হিসাবে দিত সেটা না দিলে খুন করে দেবো আমি সবকে শেষকালে আউ বাকারের সিদ্ধান্তের সামনে সব বাপ বাপ করে সব এসে জাগাত দিতে শুরু করে দিল পরে উমার রাজি আল্লাহ তালাম যে মন্তব্য করেছিলেন ওটাও আলেমদের মনে রাখা উচিত মুসলমান দাবি করতো যেমন তেমন করছে ওমার স্বীকার করেছেন যে অবকার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল দুই খলিফা যে ফতুয়াতে একমত সে ফতুয়ার বিরোধিতা করে মূল বিরাগ আমি বুঝতে পারি না যে মাথায় মগজে কি আছে ক্ষমতা নেই সে কথা আলাদা আজ জাকাত দিব না আজ নামাজ পড়বো না আজ অমুক করবো না তমুক করবো না দ্বন্দ্ব মেটে গেল দ্বন্দ্ব মেটে গেল সুতরাং দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য আমাদের কাছে একটাই রাস্তা সেটা হচ্ছে কেতাবুল্লাহ এবং সুন্নাত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালামের সামনে আত্মসমর্পণ আল্লাহ তালা করার মাইদে পরিষ্কার ভাষায় বলছেন আল্লাহ তারা পরিষ্কার বলছে বলছেন যে আল্লাহ এবং রসুলের আগে একবার রাখবে না আল্লাহর কথা আল্লাহর কথা কার কথা আল্লাহর কথা হাইকোর্টের অর্ডার সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বলে এভাবে কিছু করা যাবে না আল্লাহ যে সুপ্রিম পাওয়ার তার কথা খেলাপ করা যাবে হুম থানার ওসি বলছে প্রোগ্রাম করা যাবে না করবো না ভয়ে মানছে আর আল্লাহ বলছে হারাম খাওয়া যাবে না তাও খাবো সয়াসুই কথা আল্লাহর ভয় যাদের ভিতরে নেই কোরআন এবং সহিষ্ণুন্নাত কাছে আত্মসমর্পণ 